il 9 sarebbe la giornata dedicata agli stati vegetativi, almeno questo vorrebbe il governo, ma c'è chi si oppone. Ma certo, noi riteniamo che avere scelto la data della seconda, del secondo anniversario della morte di Luana Inglaro per celebrare come se fossero un fatto da apprezzare invece che un fatto drammatico gli stati vegetativi ci è sembrata una scelta quasi cinica e quindi abbiamo deciso di fare invece quello stesso giorno la giornata per la libertà della scelta sulla propria vita. Cioè, ognuno ha il diritto di scegliere come vuole che la propria vita si concluda nel momento in cui si dovrà eh, concludere. C'è un grande gruppo di associazioni che fanno capo alle varie forze che apprezzano la laicità nella vita civile, anche forze cattoliche naturalmente, eh, che siano però, come diceva eh, Romano Prodi, cattolici adulti che non prendono ordini eh, dalla eh, gerarchia. E in questo quadro qui a Genova eh, faremo eh, la sera del 9 una eh, proiezione di un film eh, ispirato a una situazione appunto drammatica di uno che è rimasto in stato vegetativo molto tempo, è il film eh, Johnny prende il fucile, un film di 40 anni fa, poco noto, americano, molto bello, sarà la sera a Palazzo Rosso, nell'auditorium di Palazzo Rosso. E poi il giorno dopo parecchi di noi porteranno in comune le proprie dichiarazioni di volontà. Dichiarazioni che sono importanti perché anche se non c'è una legge esiste il codice deontologico dei medici che impone che i medici tengano conto nei trattamenti di quello che l'interessato vuole anche se questa volontà è stata espressa in tempi precedenti purché in modo sicuro. Quindi non è vero che queste dichiarazioni non valgano niente, queste dichiarazioni rappresentano un vincolo per il medico.